रवि अबे दरवाजा खोल क्लास के लिए लेट हो जाएगा ऐसे कैसी गहरी नींद में सोया हुआ दरवाजे नहीं खोल रहा सर को नीचे उतारो सर ये फोन मिला है इसको एविडेंस पाउच में डाल दो और देखो कहीं सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या ठीक है कबिल ये लड़का कहां का रहने वाला है नासिक उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो जी सर सर पूरे कमरे की तलाशी ले ली और बॉडी को भी चेक किया है लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो अच्छा बॉडी को किसने देखा था सबसे पहले सर मैंने सर रवि रूममेट था मेरा कल रात जब लैपटॉप में मूवी देख रहा था मैं तो अरे यार तू फिर से यहाँ पे फिल्म देखने लग गया है कल एक तो मैं मेरा टेस्ट लेने वाली हूँ तू बाहर जा मुझे पढ़ाई करनी यार हमेशा पढ़ाई करनी है ठीक है मेरे नाम का पढ़ लेना तू जा रहा हूँ मैं तो अब रात भर हॉल में थे रूम में नहीं गए सर रूम में तब जाता जब वो दरवाजा खोलता रात को ढाई बजे जब मूवी खत्म हुई तो मैंने दरवाजा नॉक किया उसको आवाज भी लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं बाहर हॉल में ही सो गया फिर सुबह क्या हुआ मैं विंडो से देखने गया कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है जब मैंने विंडो से देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था सर सर मैंने सरला मैम को इन्फॉर्म किया तुम रवि के रूम हो ना तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो क्यों सुसाइड किया होगा उसने मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना ही कोई उसको बुरी आदत थी सीधा साधा खुश रहने वाला बंदा था सर नहीं मुँह यही क्या ओए, ये ले तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए भाई नहीं भाई तुम लोग भी पियो मुझे रिलैक्स होना होगा तो मैं कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ लूँगा <laughs> अब एक किताब ही गिड़े एक दिन तो मस्ती कर ले मस्ती तो मैं कर रहा हूँ और मुझे मस्ती करने के लिए ना ये सब दारू की जरूरत नहीं पड़ती समझा तुम सब ने कुछ और देखा सुना सर कल रात को तो हम लोग जल्दी ही सो गए थे सुबह जय की सात बजे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उठे और देखा तो तुम दोनों कहाँ थे सर हम लोग रात को अपने रूम में ही थे और सर हम लोग भी जल्दी सो गए थे सच बोल रहे हो सर ये बंगला आपका है जी सर ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है यहाँ मैं और मेरी बेटी एक घर रहते हैं तो अब दोनों ही रहती है बंगले में आपके पति नहीं रहते आपके साथ नहीं सर हम लोग पांच साल से अलग रहते हैं हमारा डिवोर्स केस फाइल हो चुका है और अभी तक फाइनल नहीं हुआ इस बंगले में आप कोचिंग भी लेती है पीजी भी रखे है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको नहीं सर एक तो टीचर है और पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करना चाहती है इसीलिए हमने सोचा आप क्यों ना बाहर गांव से आने वाले ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रहना खाना और ट्यूशन की सस्ते में व्यवस्था की जाए रवि उन्हीं बच्चों में से एक था गरीब घर से था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था जय ने बताया आज कुछ टेस्ट लेने वाले थे आप उसने कहा कि कल एक तो मैम टेस्ट ले रही है जी टेस्ट हाँ जिसकी वजह से रवि प्रेशर में था नहीं सर मैं तो कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी अच्छा इसका मतलब रवि ने जय से झूठ बोला होगा सर किसने किसको क्या बोला मुझे नहीं मालूम पर मैं कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी अब इतनी घबरा क्यों रही है नहीं नहीं सर मैं घबरा नहीं रही हूँ वो इतना बड़ा हादसा हो गया बस थोड़ा डर गई हो जरा नाम क्या तुम्हारा गोविंद क्या करते हो नौकर यहाँ पर रवि ने सुसाइड क्यों किया बता सकते हो नहीं साहब नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर 
जब मेरी पोस्टिंग माटुंगा के पुलिस स्टेशन में थी रवि का यह केस मेरे पास आया ऊपर ऊपर से आत्महत्या लगने वाला यह केस अपने आप में बहुत सारे संगीन राज छुपाए बैठा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गया चिरके मुझे सब लोग तो नॉर्मल लगे सिवाय उसका रूममेट जय निखिल और देवेश वो काफी घबराए हुए लगे क्या वजह हो सकती है उनकी घबराने की एक काम करो उनका मोबाइल डाटा चेक करो पता चलेगा ठीक है सर वैसे सर वो रवि के फोन को चेक किया है लेकिन उसके फोन में कुछ मिला नहीं है सर और सर सबसे अजीब बात उसके फोन में ना तो कोई फोटो है ना कोई वीडियो ना कोई टेक्स्ट मैसेज फोन पूरी तरह से खाली है उसका पूरी तरह से खाली है मतलब हमारे काम की कोई चीज हो सकती है आत्महत्या की वजह एक काम करो उसका मोबाइल डाटा रिकवर करो ठीक है सर सर रवि चाय वडी ला साहब हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है बैठे बैठे आपके बेटे रवि के बारे में पूछताछ कर रही थी किसी बदल का इतनी सांग रवि के बारे में रवि के बारे में क्या बोलना है साहब रवि हमारा इकलौता बेटा है साहब हम दोनों कुछ पढ़े नहीं पर उसको पढ़ने का बड़ा शौक है हाँ साहब हम गरीब लोग हैं उसके आगे की पढ़ाई कैसे करते ना हम लोग तो हम लोग ने कर्जा निकाला नंतर रवि पूछा शिक्षण साथी मुंबई ला गया और बोलता है उसको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के बाद पूरे गांव की सेवा करेगा उसे कोई परेशानी थी हो सर मुझे परेशान तो है क्या है कि वो पिछले कुछ दिनों से फोन करके ना पंद्रह बीस हजार रुपए मांग रहा है वो सरला मैडम है ना जहाँ पे वो रहता है कह रहा है कि उन्होंने कुछ फीस बढ़ा दी है साहब तुम्हें बकता है हमारा हमें गरीब लोग हैं इतने पैसे कहाँ से लाएंगे साहब पर साहब ये सब क्यों पूछ रहे हो आप आपके बेटे रवि ने आत्महत्या की है उसकी वजह जाननी है हमें अरे देवा रवि 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 क्या हुआ आपने रवि को रवि तो नहीं जा सकता हम लोग को छोड़ के रवि रवि साहब साहब मेरा बेटा मरा नहीं है वो खुद को मार नहीं सकता साहब ये वो क्लास में जाता था ना मैडम के पास वहां कुछ गड़बड़ हुआ है उसके साथ कुछ गलत किया है साहब उसको मारा गया है साहब मेरा बेटा मर नहीं सकता साहब कहीं मर सकता मेरा बेटा देखिए आप फीस का टेंशन मत लीजिए आपका बेटा इंटेलिजेंट है उसे स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी और हम है ही ना उन जैसे लड़कों के लिए तो हमने इंस्टिट्यूट खोला है अपना जोड़ बोला यावत ये सबसे मीठी मीठी बातें करती है और सबसे पैसा है है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप क्या बात कर रहा हूं मैं तूने मारा है मेरे बच्चे को तूने मारा है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा तूने मारा क्या कर रहे हो तू हट बीच में बता तो क्यों ले जाएगी हट तुम पीछे तूने मारा मेरे बच्चे को बोल पैसे के तेरे बच्चे का खून किया ना देख अभी मेरा खून भी तेरे सर पे आएगा देख रवि के पेरेंट्स का कहना था कि आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी है और उसकी वजह से रवि परेशान था नहीं सर एक्स्ट्रा फीस वाली कोई बात ही नहीं थी आप चाहिए तो बाकी बच्चों से बात कर सकते हैं हो सकता है रवि ने अपने पेरेंट्स से फीस के नाम से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे हो और इसीलिए शायद उन्हें लगता हो कि उसने फीस की वजह से आत्महत्या की काफी परेशान लग रही है आप छुपा रही हमसे कुछ नहीं सर मैं कुछ नहीं छुपा रही वो बस जिस तरह से रवि के पापा ने माँ पर हमला किया उससे डर गए हो वो तो रिएक्ट करेंगे उनका इकलौता बेटा जो था रवि नेचुरल है 
लेकिन एक चीज मुझे नेचुरल और नॉर्मल नहीं लग रही रवि ने जैसे कहा था टेस्ट है मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए जब बाहर के रूम में आके बैठा था आप कह रही टेस्ट नहीं थी रवि के पेरेंट्स का कहना है आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी इसलिए रवि परेशान था आपका कहना है मैंने एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगी थी सच क्या है सच बताइए ये तो अंदर करना पड़ेगा पाटिल मैडम सर सर आप कैसी बातें कर रहे हैं हम कोचिंग के नाम से सोशल सर्विस करते हैं और आप हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं आप चाहिए तो बाकी बच्चों से पूछ लीजिए गोविंद बुलाओ सबको जी क्या गोविंद नमस्कार सर कैसा है ठीक है बच्चों को बुलाओ आप जाएंगी मुझे बात करनी है अकेले में टीचर ने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी आपसे अच्छा एकता टीचर कैसी है अच्छी है सर दिखने में नहीं पढ़ाई में प्रेशर देती है पढ़ाई के लिए हर होशियार मुलाक तुम गुड सिरके या तो ये लड़के झूठ बोल रहे हैं या तो रवि किसी बात से जरूर परेशान था इसलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा था सर ये भी तो हो सकता है कि सरला सच बोल रही हो ये लड़के पैसों के नाम पे अयाशिया करना चाहते हो और इसीलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हो लेकिन एक बात तो साफ है कि ये रवि करियर ओरियंटेड लड़का था लेकिन किसी बात से जरूर परेशान था कुछ उसके दिमाग में चल रहा था एक काम करो शिर के उसका मोबाइल डाटा रिकवर करवाओ शायद हमें कुछ ऐसी चीज मिले जिससे पता चल सकता है कि इस बंगले में चल क्या रहा था कौन से मैडम की बात कर रहे हैं सरला है एक था पता नहीं सर वीडियो के साथ जो मैसेज आया उसमें सिर्फ इतना लिखा है आई हैव द प्रूफ यू विल पे अब ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी कौन सा मोबाइल से आया वीडियो सर ये एकता शाह के मोबाइल से आया एकता शाह शिरके अगर ये मैसेज एकता शाह के मोबाइल से आया है तो उस पर केस बनेगा आत्महत्या के लिए उकसा नहीं एकता टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई है कब और कहा कल सुबह भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे वो ट्रेनिंग हमेशा वहीं होती है कदम इंस्टीट्यूट में फोन लगा और एकता को लाइन पे ले लो सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो शिर दिखाओ क्यों पूछ रहे एकता ने अच्छा तो ये वीडियो भी एकता ने बनाया तो ये तो पता चला होगा आपको कि रवि किस मैडम के बारे में बात कर रहे वो वो मेरे बारे में बात कर रहा था सर थर्ड अप्रैल को जब एकता घर आई तो रवि के रूम में क्या कर रहे थे रवि रवि क्या हुआ मा? मा, क्या हुआ मा, क्या हुआ बोलो रवि ने रवि ने मेरा रेप किया है रवि ने आपके साथ रेप किया था पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने क्या करते सर पता क्यों बदनामी तो हम दोनों की और हमारे इंस्टीट्यूट की होती ना सर मुझे लगा था ये सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता था कि एकता उसके कमरे में कब गई और कब कन्फेशन वीडियो किया तूने मैडम को रेप किया है ना मैडम किया सर मैंने भंडारकर इंस्टीट्यूट में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि एकता ने वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर भी करवाया था लेकिन वो वहाँ पे पहुँची ही नहीं 
सर मैंने एकता को कॉल भी किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है नहीं मतलब कहा गई सिर के घर की तलाशी लो एकता एक देखो क्या किधर फरार है सर मेरी बेटी घर से गायब है और मुझ पर ही शक कर रहे हो मेरे कहा रहा घर पे नहीं आप रिलैक्स रिलैक्स कदम तुम बाजू वाला रूम देखो कड़े बाथरूम चेक करो सर सर क्या हुआ सर बाथरूम में कोई नहीं सर उस रूम में भी कोई नहीं तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो सर वो आप एकदम अचानक से आ गए तो एक तक हाँ सर हमें कैसे पता होगा नहीं पता हमें चलो ये साइन यहाँ से कहाँ तक गया ये माथुर माथुर। यहां तक और फिर बंका हुआ सर एक तक के कॉल रिकॉर्ड्स देखें सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका फोन माटुंगा से साइन बस स्टैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा था सुबह सात बजे और सर सुबह नौ बजे उसका फोन वहीं पे बंद हो गया और उसके बाद उसका फोन ऑन नहीं हुआ सर अच्छा ये फाइल सर एक काम करो शेर के इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ ठीक है सर वैसे सर उन तीनों लड़कों के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं और इस बारे में मैंने उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की है वो तुकाराम भी सच कह रहा था सर इन तीनों लड़कों ने अपने माँ बाप से पंद्रह से बीस हजार रुपये मांगे थे फीस के लिए और सर इन तीनों लड़कों के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है ये इस नंबर से इन्हें फोन भी आते थे और मैसेज भी आते थे जब इस नंबर के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि प्रकाश पाटिल का नंबर है लेकिन सर एड्रेस जो दिया था वो पूरी तरह से फेक है और सर जिस दिन रवि ने सुसाइड किया इसी नंबर से उसे फोन भी आया था और मैसेज भी आया था रवि ने मरने से पहले अपने बाप तुकाराम से बात की तुकाराम के बाद रवि के फोन पर मैसेज आया और उसके बाद रवि ने सुसाइड किया और तब से लेके अभी तक ये नंबर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ सर इसका मतलब ये तीनों लड़के हमसे झूठ बोल रहे थे शेर के तीनों को उठा के ले गया अरे दिवेश फटाफट रेडी हो जा अरे पार्टी कहने चल रहे अपन <laughs> देवेश पार्टी वेन पे पहुंच चुका है तू भी आ जा माटूंगा पुलिस स्टेशन है ना तीस मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेना तो, तो पार्टी रस्ते पे होगी समझा शिरके हेयर स्टाइल देखी एक ही सलून एक ही टाइम एक ही कुर्सी पे हम्म? प्रकाश पाटिल कौन है रे? बोलो किसका नंबर है बोल। सर वो स्टडी ऐप वाले का नंबर है स्टडी ऐप के लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था तभी उसको हमारा नंबर मिल गया उसके बाद सर हमने उसको हजार बार मना किया कि हमको कुछ नहीं सीखना है पर फिर भी कॉल करता रहता और मैसेज करता रहता स्टडी हाँ सर तो पार्टी किस बात की कर रहे कि, किसी बात की नहीं सर वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे और आज वीकेंड भी है तो आ, हमने सोचा कि आज पार्टी करते है हाँ सर पापा ने हाँ जाओ पार्टी तो जाए हाँ जाओ के इनके बैंक डिटेल्स निकालो झूठ बोल रहे हैं हमसे छिपा रहे कुछ तो भी अबे क्या कर रहा है पागल हो गया क्या थोड़ा बैठ और चिल मारना छोड़िए सब यार बैठ तुम लोगों को यहाँ पे रहना रहो लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता जब से साला रवि ने इस पंखे पर लटक अपनी जान दिया ना मुझे इस रूम में घुसने से भी डर लगता है क्या पता साले की आत्मा यही बगल में बैठी हूँ नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता पर ऊपर से तुम लोगों ने पुलिस से भी झूठ बोल दिया यार मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना यार मैं मैं जा रहा हूँ अरे सुन यार बैठ बैठ भाई तो बैठ सुन तेरे भाई ने ना सब इंतजाम कर लिया समझा काम कर बियर पकड़ बियर पी और ठंडा हो जाना ले 
padre. Y yo de eso. तेरी तो एकता शाकी बॉडी है। इसके कान में रिंग नहीं दिख रही है। बॉडी मैडम, तेरा बॉडी लेसर हो गया। सर पे गहरी चोट है सर की, खून भी जमा हुआ लग रहा है। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। और पूछताछ करो किसने यहाँ बॉडी को फेंकते हुए देखा है? और एक काम करो। इसके घर से यहाँ तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो कुछ क्लू मिलता है। वैसे शीर के ये साइंस से यहाँ क्या कर रही थी? एक तो अरे बच्चे अरे एक तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए मैडम संभाली आपने आपको। और एकता के मर्डरर को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मेरी एकता तो पुना जाने वाली थी। वो वडाला कैसे पहुंच गई सर? पुना जाने वाली थी? पुना कैसे जाने वाली थी? बस से, ट्रेन से? सर, एकता हमेशा साइन से बस पकड़ती थी पुना जाने के लिए। सरला, सरला, ये लोग क्या कह रहे हैं? एकता हमें छोड़के चली गई, लेकिन क आप कौन? सर मैं एकता का फादर। सर एकता के कातिल को ढूंढने का लिया सर। वो मेरा सब कुछ थी सर। उसके अलावा मेरा कोई नहीं। सर लक के साथ तो सब खत्म हो चुका। कब कब? ये एकता ने रवि के कन्फेशन का वीडियो बनाया कि उसने सर लक का रेप किया है और उसके बाद में रवि ने सुसाइड कर लिया। और जिसने वीडियो बनाई, उस एकता का भी मर्डर हो गया। बॉडी वडाला में मिली, इसका मतलब वो पुना नहीं गई है कंफर्म है। चलके काम करो, एकता का पीएम रिपोर्ट आने के बाद, उसका मर्डर लोकेशन और तुकाराम का लोकेशन मैच होता है कि देखो। कि ऐसा तो नहीं, तुकाराम ने बदले की भावना में एकता को मारा हो। सर वो निखिल के बैंक अकाउंट के बारे में एक बात पता चली है सर वो निखिल ने हमसे कहा था कि उसके फादर ने उसके अकाउंट में पचास हजार ट्रांसफर किए वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे लेकिन सर वो ट्रांजैक्शन उसके फादर ने नहीं बल्कि एकता के फादर शाह ने किया था हाँ सर और उसके एक दिन पहले एक बार और पचहत्तर हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और वो ट्रांजेक्शन भी शाह ने किया था टोटल डेढ़ लाख रुपए सर सिर के मुझे पहले से लग रहा था ये लड़का झूठ बोल रहा है क्या निखिल ने पुलिस स्टेशन ने बोला क्यों रे तू तो उस दिन बोल रहा था तेरे पापा ने पैसे दिए सुरेश का तेरा बाप है हाँ दो दिन में डेढ़ लाख रुपए दिया तेरे को इस चीज के पैसे दिए थे सर वो कुछ दिन पहले मैंने सरला मैम और सुरेश को झगड़ते हुए देखा था और उनके लॉयर्स भी उनके साथ में खड़े थे मुझे हर महीने एलिमनी के पचास हजार रुपए चाहिए वरना सबके सामने ये जो सती सावित्री समाज सेवी का बनी फिरती है ना वो सारी नोटन की दो मिनट में खत्म कर दूंगा लालच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रहे हो अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आती कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी की सच्चा देखी ये ये डायलॉग बाजी किसी और के सामने मुझे मालूम है तू कितनी शरीफ है बस एक सबूत चाहिए नहीं कोर्ट में नंगा किया ना तो मैं भी सुरेश शाह नह वरना भूल जाओ। दो लाख? हम्म। मैं कहाँ से लाऊँ दो लाख? पचास हजार दे सकता हूँ। अगर मुझे इसके पचास हजार लेने होते हैं ना, तो मैं आपको ये वीडियो दिखा दे ही नहीं। आप फोकट में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। रिलैक्स, ठीक है डिजी, ठीक है डिजी। आपस में समझ लेते हैं ना? देखो दो लाख नहीं उस वीडियो में मेरा क्या था हाँ भजन कीर्तन भांगड़ा क्या था सर 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 वो मेरा और सरला मैम का वीडियो था निखिल 
पढ़ाई का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पे क्यों ना तुम्हारा प्रेशर थोड़ा हल्का कर दो आओ ना मुख्य मतलब सरला ने खुद उसके साथ सोने के लिए तुम्हें प्रोवोक किया सर सिर्फ मुझे ही नहीं जय रवि और दिवेश को भी प्रोवोक किया सर लेकिन बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया उसने शायद उन्हें वो लड़के पसंद नहीं आए एकता को पता था उसकी माँ क्या करती है मुझे नहीं लगता सर क्योंकि सरला मैम ने हमको धमकी दी थी कि एकता मैम या फिर किसी और को कुछ भी पता चला सरला मैम हम पे रेप की रेप केस का चार्ज लगा देगी अच्छा सुरेश शाह को तूने जो वीडियो दिया तूने खुद बनाया था नहीं सर ये वीडियो गोविंद ने रिकॉर्ड किया था मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियो बन रहा है ना मस्त वीडियो इतनी आसानी से अब कितनी मेहनत की है हम मेहनत का फल तो मिलना चाहिए कि नहीं ज्यादा नहीं सिर्फ पंद्रह हजार वो भी दो दिन कोई जल्दी नहीं है और अगर तुम नहीं देना चाहो ना तो कोई बात नहीं ये वीडियो मैं तुम्हारे माता पिता को दे देता हूँ देखते हैं वहां पर से कितना पैसा मिलेगा सर गोविंद सिर्फ मुझे ही नहीं हम सब लड़कों को ब्लैकमेल करता था और जो आप प्रकाश पटेल का नंबर पूछ रहे थे ना सर प्रकाश पटेल कौन है रे स्टडी ऐप वाले का नंबर है किसी ऐप बेचने वाले का नहीं था इसी गोविंद का था वो इसी नंबर से हमें ब्लैकमेल करता था सर फ़ोन करके और मैसेज करके सर गोविंद का कहना है कि वो ये सब कुछ सरला मैम के कहने पे करता है और जितने भी पैसे उसे आएंगे वो वो सब पैसे सरला मैम के पास जाएंगे तुम में से किसी ने गोविंद को पैसे दिए थे हाँ सर हम सब लोग फैमिली वालों से एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पे पैसे मंगाते थे मतलब रवि को पैसे नहीं मिले और पैसों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली हो सकता है सर क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब है एंड आई डोंट थिंक कि पंद्रह हज़ार देना उनके लिए पॉसिबल है अच्छा ये वीडियो के बाद तुम और बाकी लड़के सरला के पास फिर से गए थे कितनी बार सर कितनी बड़ा सर गिनती याद नहीं है सर जितनी बार उन्होंने बुलाया और तो उतनी बार हम लोग गए थे मैंने उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाया क्योंकि वो अडल्ट थे मैंने कोई क्राइम नहीं किया नहीं बिल्कुल ये आपने क्राइम नहीं किया लेकिन गोविंद के साथ उनका वीडियो बनाकर पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया ये क्राइम किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर किसने बताया आपको इसने इसने बताया आपको ये झूठ बोल रहा है सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वीडियो बनाएगा मेरा ब्लैकमेल करेगा मुझे झूठ नहीं है साहब सच कह रहा हूं मैं इन्होंने कहा वीडियो बनाओ नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी सर प्रकाश पाटिल के नाम पर जो फोन लिया गया था वो इस गोविंद के कमरे में मिला है और इस फोन में वो वीडियो वो फोटो सब कुछ है और वो मैसेजेस भी हैं जो उन तीन लड़कों को ब्लैकमेलिंग के लिए भेजे गए थे देखो बेटा गोविंद ये शिरके है ना मार मार के आधा बना देगा उससे पहले पूरी सच कहानी सुना दे समझा तूने मैसेज भेजा था हाँ सब मैंने भेजे थे बता तूने उस रात रवि को क्या मैसेज भेजा था ये कि अगर एक दिन मैं बीस हजार का जुगाड़ नहीं किया ना वो मैडम के साथ वाला वीडियो उसके माता पिता को दिखा दूंगा शिरके इसकी हड्डी पसली एक करो और इस पर चार्ज लगाओ ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आपको पता है आपने क्या किया देखिए सर मैं गोविंद नहीं हूँ मुझे भी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता है और वो जो चारों लड़के हैं ना वो 18 साल के ऊपर के हैं हमारे बीच में जो भी हुआ है हमारी मर्जी से हुआ है मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने कोई इनलीगल काम नहीं किया आपके वजह से रवि की जान गई आपकी बेटी आपको इनोसेंट समझती थी और रवि से कन्फेशन के चक्कर में वो खुद कल्प्रिट बन गई इसीलिए उसका मर्डर हुआ होगा आपने दूसरों का नहीं खुद का घर उजाड़ा है आजकल सब पुलिस को लॉस सिखाते हैं सर एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के हिसाब से एकता की मौत 8 तारीख को सुबह 10 बजे के बीच में हुई है इसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था सर 
मतलब जिस दिन ये पुना जाने वाली थी राइट सर वैसे सर एकता के एक कान की एयरिंग गायब है हो सकता है कि जिसने इसके ऊपर हमला किया उस वक्त वो कहीं गिर गई हो रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि एकता तीन महीने प्रेग्नेंट थी क्या सरला को ये बात पता थी एकता प्रेग्नेंट है पता नहीं सर हो भी सकती और नहीं भी वैसे सर मैंने एकता के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिससे एकता अक्सर बात करती थी दिन में भी रात में भी और जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली हैं तो पता चला है कि वो नंबर किसी दीपक पंडित के नाम रजिस्टर्ड है मैं और एकता एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और, और वहीं हम एक दूसरे से प्यार हो गया फिर फिर मेरी नौकरी एक कॉलेज में लग गई तो मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया लेकिन फिर हम बाहर मिला करते थे आपको पता था वो प्रेग्नेंट थी हाँ सर एकता ने मुझे इसके बारे में थोड़े दिन पहले ही बताया था हम इसके बारे में मिलके बात करना चाहते थे आठ तारीख को उसे साइन से बस पकड़ के पुणे जाना था और मैं साइन में ही रहता हूँ तो हमने सोचा कि मिलके बात कर लेते हैं आठ तारीख को सुबह हम मिले भी थे दीपक तीन महीने हो गए अब तो पेट भी दिखने लगेगा तुम बताओ मैं कब तक तो रिलैक्स रिलैक्स एकदम तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो मैं एक दो दिन में हमारी शादी के बाद तुम्हारी वहाँ से करता हूँ तो जैसे ही वो हाँ बोल देंगे ना हम उसी दिन शादी कर लेंगे ओके अच्छा चलो मैं चलती हूँ भरना लेट हो जाऊँगी और पूरे पहुँचते ही तुम्हें कॉल करती फोन भी गया जल्दी जल्दी में चार्ज करना ही भूल गई अच्छा कोई बात नहीं पूरे जाके चार्ज कर लेना <laughs> उसके बाद मैं उसे बस स्टैंड छोड़ के चला गया वहाँ से कहाँ गए वहाँ से मैं सीधा कॉलेज चला गया था सर पर वहाँ जाके मैंने उसे बहुत बार फ़ोन ट्राई किया मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था मुझे लगा शायद चार्ज करना भूल गई होगी फिर सोचा एक बार मुंबई वापस आ जाएगी तो बात कर लेंगे मगर वो तो वापस आई नहीं सर बस अगले दिन उसके मर्डर की खबर मैंने न्यूज़पेपर में देखी तो तू एकता के घर पे भी नहीं गया हमारे पास भी नहीं आया यही प्यार था तेरा रवि जो कि लालच और हवस का शिकार हुआ था जिन पर उसने भरोसा किया उन्होंने उसे धोखा दिया ये रवि का तो केस सॉल्व हो गया लेकिन एकता के केस में हमारे पास जो सस्पेक्ट था उसके खिलाफ हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं था दीपक के अलावा एकता की जिंदगी में बाहर का कोई इंसान नहीं था जिसके पास उसके मर्डर का मोटिव हो इसलिए हमने सरला और सुरेश को खंगालने का डिसीजन लिया आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े भला भला मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को क्योंकि आपने झूठ बोला आपके साथ रेप हुआ है बल्कि आपने रवि और उसके दोस्तों को यूज किया हाँ करती थी तो एकता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था उल्टा वो मेरे लिए अपने बाप से लड़ गई थी मतलब मतलब जिस दिन एकता पुना जाने वाली थी उसके एक रात पहले सुरेश बहुत शराब पीकर घर आया था अपने आप को बहुत शानी समझती है ना वन मोर डे ऐसा एक्सपोज करूंगा ना खुद आएगी मेरे पास शेडिमिन कर दी शेडिमिन कर दे <laughs> ऐसे नहीं मिलेगा कोर्ट में आना पड़ेगा जो करना है कर लो हिस्सा तो क्या तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी अरे जा जा देना पड़ेगा ए, ए, चल सरला टीचर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अगर एकता नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती एकता तुम इस गिरी हुई औरत के लिए तुमने मुझे अपने बाप को मारा अगर मेरी माँ को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो लड़ाई लड़नी है कोर्ट में लड़िए यहाँ नहीं चलिए जाइए यहाँ से मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से चलिए तो मेरी बच्ची नहीं होती ना चलिए यहाँ से अच्छा नहीं किया तुमने चलिए बहुत भारी पड़ेगा सर सुरेश नहीं मारा है मेरी बेटी को 
उसने जरूर उस दिन का बदला लिया है सर साइन बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में सुरेश एकता को बस से उतार कर गाड़ी में बैठाते हुए देखा एकता मेरी बच्ची थी सर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ तू ही बताएगा कैसे मारा मेरा विश्वास कीजिए सर मैंने एकता को नहीं मारा नहीं मारा तो बस स्टैंड किस लिए गया था उसको लेके सर मैं साइन बस स्टैंड गया था मैं मानता हूँ लेकिन मैंने एकता को मारा नहीं सर मुझे एकता पर बहुत गुस्सा आया था सरला जैसी औरत के लिए उसने मुझ पर अपने बाप पर हाथ उठाया था मुझे उसे सरला की सच्चाई बतानी थी सर इसलिए घर पहुंच मैंने उसे वो वीडियो सेंड किया लेकिन सुबह तक कोई डिलीवरी रिपोर्ट ही नहीं सर मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था लैंडलाइन पे फ़ोन किया तो गोविंद ने बताया कि वो साइन बस स्टैंड जाने को निकली है पूना जाने के लिए तो फिर मैं भी वहाँ चला गया साइन बस स्टैंड एकता एकता बेटा बेटा रुक जाओ प्लीज देखो कल रात जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आई एम सॉरी बेटा एक बार आखिरी बार मेरी बात मान लो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी एकता एकता ऐसा मत करो प्लीज देखो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज़ बेटा मैं उसे वहाँ से दूर लेके गया और सरला और निखिल का वीडियो दिखाया नहीं पापा माँ ऐसा नहीं कर सकती जरूर निखिल ने कुछ किया निखिल ही नहीं तुम्हारी माँ ने सब के साथ ऐसा किया है रवि ने तुम्हारी माँ का रेप नहीं किया था तुम्हारी माँ ने उसे फंसाया था अपने जाल में फिर खुद बचने के लिए सारा इल्जाम उस बेचारे लड़के पे डाल दिया रोते रोते अचानक गाड़ी के बाहर निकली और चली गई फिर मैं भी वहाँ से चला गया सर ये तुम्हारा विजन भी तो हो सकता है उसको तुम बस स्टैंड लेके गए फिर वहाँ से वडा ले गए उसको मार दिया और जंगल में फेंक दिया ये है मुझ पे हाथ उठाने का नतीजा नहीं सर नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ सर सर उसके जाने के बाद मैं भी चला गया ऑफिस जाने के लिए नरिमन पॉइंट सर मेरी बच्ची थी वो मेरी प्यारी बच्ची मैं कैसे मार सकता हूँ उससे मेरा विश्वास कीजिए सर शिरके सर इसको अंदर लेके जाओ सर जब तक सच नहीं बोलेगा ना पानी भी नहीं दूंगा सर पानी दिखाना भी मत उसको प्लीज सर बट प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर सुरेश शाह को हमने हिरासत में लिया था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका मोबाइल लोकेशन ये दिखा रहा था कि वो साढ़े ग्यारह बजे साइन से लेके नरिमन पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है और उसके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिख रहा था और पीएम रिपोर्ट के हिसाब से एकता का मर्डर मॉर्निंग दस से ग्यारह के बीच में हुआ था वडाला में मर्डर करके पंद्रह मिनट के अंदर नरिमन पॉइंट पहुंचना मुश्किल है एकता के इस मर्डर केस में हम डेढ़ एंड तक पहुंचे थे तभी एक बात मुझे सूची तो ये सरला के साथ जितने लोग भी कार्यक्रम करते थे कार्यक्रम सेक्स उन सब लोगों के तू वीडियो बनाता था है ना जी तो ये चार लड़कों के अलावा तूने और किसी का वीडियो बनाया था बनाया किसका दीपक पंडित दीपक पंडित टीचर तो तूने उसको ब्लैकमेल क्यों नहीं किया किए थे सब लेकिन वो लीडर निकला साहब बोला जो करना है करो एक पैसा नहीं दूंगा और मुझे ही फंसाने की बात कह रहा था वो कुछ लेने के देने ना पड़ेगा इसलिए मैं भी सोचा जाने दो अच्छा सिरके इसका मतलब है दीपक का अफेयर सिर्फ एकता के साथ नहीं उसकी माँ सरला के साथ भी चल रहा था सियाणा समझ तो के साथ मैं के साथ तो मैं मैं मैं, मैं मान, मान रहा हूँ ना जब मैं उसका ट्यूशन देने जाता था तो मेरा सरला के साथ रिलेशन था तो ट्यूशन बंद हो गई तेरा ये सब कुछ बंद हो गया तो उसको मिला नहीं मिला ना लेकिन मेरा उसके साथ कोई अफेयर शफेयर का लफड़ा नहीं था मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक से शादी करनी है मैंने सोच लिया कि ये सब काम मैं छोड़ दूंगा मेरा सर ये कितना जेंटलमैन आदमी है ये ईमानदार चल सुना ईमानदारी की कहानी सुना उस दिन एकता को बस में बिठाने के बाद मैं सरला से बात करने गया मगर वो मेरी बात सुनते ही चिल्लाने लग गई यहाँ मेरे साथ रिलेशनशिप रख रहे हो और वहाँ मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी और ऊपर से चाहते हो कि मैं तुम्हारी और एकता की शादी को परमिशन दू कतई नहीं 
हाँ तुम्हारी परमिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम उसकी माँ हो और इसे क्या चिल्ला रही हो हा? तुम नहीं जानती थी कि रिलेशनशिप क्या है बंद करो ये फालतू का नाटक मुझे तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करना है मैं एकता के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ एकता से पहले तुम पर मेरा हक है हक था अब नहीं है अब मुझ पर सिर्फ एकता का हक है अच्छा तो फिर एक आखिरी बार फिर तुम्हें जहां जाना है वहां तुम चले जाओ मैं जानता था कि सरला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़े इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बात ना ली मां जिससे प्यार करती है ना मैं इसके साथ रिलेशनशिप में तब से हूं जब से तूने सोचा भी नहीं था मतलब पापा बिल्कुल ठीक है आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स तो छोड़िए आपने मेरे बॉयफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा और तुम तुमने जब मुझे प्रपोज किया था तब से तुम मेरी माँ के साथ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो चले जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना मैंने आज से पहले एक को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था मैंने उसका बहुत दिल दुआया सर मैं जानता था कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी फिर मैंने सोचा शायद टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा मगर मुझे वो मौका ही नहीं मिला क्या प्रूफ है तू वहाँ से निकला था हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरे को एकता ने देख लिया उसके माँ के साथ तुझे लगा वो अपनी बदनामी हो जाएगी तूने एकता को मार दी सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मैं एकता को मार नहीं सकता सर सर मैं उससे बहुत प्यार ए! प्यार के पंछी बहुत होगी तेरी कहानी पिछली बार भी यही सुनाया था सब झूठ है सच कहानी क्या है ना लिख के रख और तेरे को सुना नहीं हो मुझे बुला तब तक यही बैठने का कर रहे इधर बस उन जाएगा हो सर जी आप शाम को आ जाइए शिरके गाड़ी चेक करो अच्छी तरह से घर छान मारो देखो किधर मर्डर वेपन मिल जाएगा सर ये आप आप मेरे घर में से कैसे घुस सकते हैं और ये कौन से मर्डर वेपन की बात करें आप सर ये देखिए ये एकता का एयरिंग लग रहा है और गाड़ी की बैक सीट पे ब्लड स्पॉट्स भी हैं इनके गाड़ी में मिला हाँ सर इनको आपने गाड़ी में लो चलो पड़े गाड़ा सर मैंने कुछ नहीं किया सर चलो सर, मैंने कुछ किया अरे उस दिन दीपक के जाने के बाद मेरा और एकता का बहुत झगड़ा हुआ आपने कभी सोचा है कि आपने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है रवि ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया और आज आज आपने अपनी बेटी का घर फंसने से पहले उजाड़ दिया चाहती क्या है वो बोल मैं आपको आपके किए की सजा दिलाना चाहती हूँ मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब सच सच बता दूंगी नहीं, एक नहीं, एक मुझे कुछ नहीं सुनना एक सुन। एक उस दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एकदम मर चुकी है मैंने पूरे दिन उसकी बॉडी अपने बेडरूम के बाथरूम में रखी थी और फिर रात को मैं उसकी बॉडी लेकर वडा ला गई और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा है सर <laughs> अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा है <laughs> डर और गुस्से का इस्तेमाल गलत जगह करने का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है जैसे हुआ रवि और एकता को मौत से पहले आने वाले गुनाह की दस्तक जरूर मिली थी लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया था सरला का रवि के साथ संबंध रखना और उनकी वीडियो को लेकर गोविंद का ब्लैकमेल करना ये दोनों रवि के लिए दस्तक थी सरला का एकता को हमारे यहाँ आने से रोकना ये एकता के लिए दस्तक थी लेकिन दोनों ने उसे अनसुना कर दिया अगर वो उसे पहचान पाते तो शायद वो जिंदा रहते लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता तो लेकिन सच मानिए तो जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक दस्तक का फासला है उसे पहचानना बहुत जरूरी है इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सब सुविधा लेता हूँ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में 
तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज